这部剧绝对是今年最亮眼的科幻神剧，看起来甚至有种小说《三体》的感觉。外星人还未开始入侵地球，仅仅是降维打击就给人们带来无尽的恐惧。故事要。你很幸运，鸭蛋开车回到家中。说到车，我朋友最近去买车，幸好被我拦下来了。他买车前居然都没去懂车帝查过底价，他看上的车报价二十万，累死累活砍了几千块钱就准备交钱了。我去懂车帝一查，能便宜好几万呢。所以说你们买车前一定要提前了解底价。另外在懂车帝，你还能看到不同车主的用车心得、汽车研究，买车选车玩车都特别实用。快点左下角试试吧。儿子正在看着海绵宝宝，突然。
，怪物触手上缓缓蠕动着黑色般的钢珠。看着眼前的这一幕，这显然已经超出了他们的认知。钢弹立即下令开枪射击，众人火力全开，朝着怪物打去。可无论他们怎么射击，怪物仿佛未受到丝毫伤害。正当钢弹诧异之时，突然，怪物放了个巨响的臭屁。不知过了多久，钢弹从沙尘中缓缓苏醒。刚才战斗的场地已成为一片废墟。他赶忙跑去作战车处呼叫支援。可令他绝望的是，此时的无线电早已失效。无奈之下。
偷取了别人的车钥匙，他连忙喊回自己的废柴老婆，在收拾好行李后驱车离开。在这样的灾难下，哪里还顾得上什么道德？他只有这样做才能保护孩子的安全。一家人就这样开启了求生之路，完全。他用手枪敲开玻璃，先将两个孩子送了出去。关键时刻，鸭蛋终于带着孩子跑了出来。他赶紧带着孩子跑向汽车，却发现车门紧锁，同时屋内也传来几声枪响。鸭蛋走过去查看，原来大爷并没有死。好心的大爷丢给鸭蛋车钥匙，他让鸭蛋赶紧发动汽车，自己留在原地抵挡怪物。车内的鸭蛋看着外边大爷正在慌乱换蛋，他交代儿子不要开门，下一秒大爷就被怪物直接干倒。吓得鸭蛋尖叫的赶紧开车，一时慌乱的他踩了汽车道边，车辆撞到了后面的树上。想开车离开的鸭蛋，却发现车子轮胎已被。
近的怪物。鸭蛋喷发了风势，对着怪物一顿猛戳，但这黑色石头好像是怪物可惜，很快怪物就被他狠狠戳死。他冲着怪物就是一声怒吼，冷静下来后，鸭蛋看着手里的石头陷入了沉思。钢蛋已经走了两天两夜了，他正。抵挡怪，他对着走廊里的怪物开枪射击，显然并没有卵用。只见不明生物张开黑色大嘴，利用触角快速向他走来。钢弹急中生智，拿起一旁的铁器，对着不明生物一顿烧烤。屋内的金蛋仿佛也感受到了外星人的痛。就当钢弹以为战斗就此结束时，烟雾中另一个黑色怪物出现，他直接钻进天花板，冲向金蛋的房间。钢弹赶紧打开房门，带着两人逃跑。冲到一楼的三人此时才发现，他们已经被怪物团团包围，大量的黑色怪物冲进医院。人类的枪械攻击根本就不管用。弹尽粮绝的钢弹掏出匕首，三人形成防守姿势，做着最后的挣扎。就在怪物张开大嘴要吞掉钢弹时，金蛋突然癫痫发作，脑袋里的神经元素疯狂运转，他成功连接了外星人的指挥网络。随着他下达了停止指令，在场的所有怪物突然开始静止不动，而金蛋也因为用脑过度，陷入了昏迷状态。刚出轨回来的鸭蛋一脸。
百万人因此而死亡。在东京的一个街道里，外星人不断从屋顶跳下，惊慌的民众纷纷四散而逃，不断有人丧生在了外星人的手中。而大河却逆着人流朝外星人走去，只见外星人正源源不断的朝他爬来。大河点燃了手中的火柴。外星人的秘密，但在此之前，大河需要做一次情绪测试。心理医生给大河带上仪器，询问了各种各样不同的问题，最后得出结论：大河的情绪极度不稳定。按照目前的情况，大河不能前往飞碟，因为他预测不出来大河会在飞碟上做出什么举动。谁曾想，卡尔听了医生的报告后，居然同意让大河尝试和飞碟交流。现在大河是他们唯一的希望，哪怕冒险，他们也得让大河试一试。但前提是医生要知道大河的行动。就这样，两人来到了飞碟内部，屏幕上是对飞碟内部能。原来儿子居然能听到在很远处飞碟的声音。在另一个地方的病房中，昏迷了很久的男孩心率突然开始发生变化。这次他的心率十分平均且有节奏，看样子男孩似乎要醒了过来。同一时间，三个地点，飞碟居然和这么多人都产生了感应。幸存者们纷纷抬头看向天空，天上的外星飞。
不义的胜利而庆祝